ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேண்ட் நாம் இன்னைக்கு வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட புது வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்மதி அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி கொதி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேங்க நான் நாலு பேர்த்துக்கான அளவு செய்கிறதுனால நான் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அரிசி நீங்கள் ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கடல் எண்ணெய் இல்லை வந்துட்டு ரீஃபண்ட் ஆகி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அரிசி வந்து குலைய வேகக்கூடாதுங்க ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் நம்ம சாதம் வந்துட்டு தொண்ணூறு சதவீதம் வெந்துச்சு நம்ம சாதம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வடி வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய மீதி தண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம வடித்து எடுத்துடலாங்க நல்ல தண்ணி அதுலேருந்து வெளிவந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு நல்ல சாதத்தை வந்து ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு ஒற்றை மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் கலந்துக்குங்க நல்லா சாதம் ஆறிடணுங்க நான் இன்னைக்கு வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுத்துக்கு பன்னீர் சேர்த்து தாங்க பண்ண போகிறேன் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பன்னீரை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து சாதா மிளகாத்தூள் எடுத்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் எடுத்திங்கன்னா போதுங்க இப்போது அரை டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் இன்றைக்கி வந்து கால் கிலோ பன்னீர் எடுத்திருக்கேங்க நாலு பேர்த்துனாலும் நான் வந்து கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் இன்றைக்கி பெரிய துண்டுகளை தாங்க போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாயில் அங்கங்கே அகப்படணும் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் சிறிய துண்டுகளாக கூட போட்டுக்கலாம் நான் பன்னீர் சேர்த்து எப்பவும் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறப்போ வந்து என் குழந்தைங்களே எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க அவங்களுக்கு வசதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தாங்க நான் இப்படி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது தேவையான அளவுக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப சேர்த்துட வேண்டாம் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா பன்னீரும் மசாலும் பிரிஞ்சு வந்துடுங்க நம்ம எண்ணெயில் போடுறப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்த்தக்கூடாது பாருங்கள் பன்னீரில் மேலே வந்து அந்த மசாலாம் ஒட்டிருக்க அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்துலேயே கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம பன்னீரை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பன்னீர் வந்து சீக்கிரமாக பொறிஞ்சிருங்க மேலே இருக்க மாவு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியானால் போதும் ஃபஸ்ட்டு போட்ட பன்னீரை பொறிச்சு எடுத்துருங்க இப்போ மீதி இருக்க பன்னீரும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பன்னீர் பதில் காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வெறுமனே காய்கறிகள் மட்டும் சேர்த்து ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதோட இந்த மாதிரி வந்துட்டு பன்னீரோ உருளைக்கிழங்கோ சேர்த்து பண்ணுறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க நம்ம பன்னீர் செஞ்ச அந்த கடாயிலே வந்துட்டு நான் ஒரு கப் கேரட் சேர்த்துருக்கேன் நான் இந்த அளவுக்கு பொடுசாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பொடுசாக வேணாலும் நடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து தனியாக வேக வச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி வேக வைக்கிறப்ப நீங்கள் முக்கால் பதம் வேக வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க அங்கங்கே நமக்கு வந்துட்டு நம்ம கேரட்டும் பீன்ஸும் வந்து வாயில் வந்து கடிப்படுற மாதிரி இருக்கணும் நான் பீன்ஸ் வந்து முக்கால் கப் சேர்த்துருக்கேங்க நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்க அளவு வந்து நாலு பேர்த்துக்கான அளவு பாருங்கள் நம்ம கேரட் பீன்ஸ் வந்து முக்கால் பதம் வந்துருச்சு இப்போ நான் நீள வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சிருக்க குடமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அன்றைக்கி ஒரு குடமிளகாய் சேர்த்துருக்கேங்க அடுத்தது முட்டைக்கோசையும் வந்துட்டு நான் நீள வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து நல்லா வெந்து வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்து வதக்குறப்பையோ சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து ஹோட்டல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு முட்டைக்கோஸ் வந்து கிரஞ்சியாக வந்து வாயில் ஆகப்படணுங்க அதனால் நான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இப்போ சேர்த்தும்பொழுது வந்துட்டு முட்டைக்கோஸோட மெலிசான பகுதியை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமான பகுதியை நீங்கள் பொரியலாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் தேவையான சாஸை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சில்லி சாஸும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்ல வந்துட்டு டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நம்ம ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரியே கிடைக்கும் ஆனால் ஹோட்டலில் வந்து அஜிரம் மூட்டை சேர்த்துவாங்க நம்ம இன்றைக்கி அதை சேர்த்து போகிறது கிடையாது நம்ம சாஸ் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வேக வடிச்சாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம வடிச்சு வச்சுருக்க சாதத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சாதம் வந்து நல்லா ஆறிருக்கணுங்க அதே மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து வேக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று வரும் இப்போ
பாருங்க நம்ம வீட்டிலேயே வந்துட்டு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்